Schmidt. It's not going to show me if people are watching, is it? Um, Down at the bottom of your screen, there's 19 participants already. Okay. Well, I'm ready to welcome. Okay. <laughs> 21, 22. It's going up. They're coming welcome. Up. I'm going to welcome everyone now that you've joined us. It is clearly <laughs> our first webinar. Welcome to Carroll Early Learning Center. Hola, bienvenidos a todos al Centro de Aprendizaje en Carroll. You should now see a picture of Carroll Elementary. Ahora deberían de estar viendo una foto de um, nuestra escuela de Carroll Elementary. We're going to explain a little bit about Carroll Early Learning Center. So Les just, vamos a explicar un poco sobre um, el centro de aprendizaje en Carroll. We want to say welcome to our future families. We love our littles and we love partnering with our family members. Les queremos dar la bienvenida a las uh, futuras familias del centro de aprendizaje. Um, amamos muchos a sus pequeños y a sus familias. I'm Lisa West, and I am the Early Learning Center Principal. Mi nombre es Lisa West, y soy la directora del de Centro de Aprendizaje en Carroll. Some other important people that you will also see tonight, our registrar is introducing us and translating. Her name is Ariana Lopez. Otras personas importantes que mirarán el día de hoy es Ariana López, su servidora. Hola, uh, y yo voy a estar um, traduciendo esta junta y también soy la que se encarga de registrar a sus niños. You should see our counselor, Brandy Stratton. Uh, en ocasiones mirarán a nuestra consejera, su nombre es Brandy Stratton. We operate a very safe campus over here and consequently you now see our campus officer Officer Sharon Williams. Tenemos una escuela muy segura y en ocasiones mirarán a nuestra oficial que está aquí en la escuela. Su nombre es Sharon Williams. And you will get to hear from our lovely nurse, Brisa Ramos, here in just a little bit. Y también el día de hoy van a escuchar un poco a nuestra enfermera, Brisa Ramos. I want to just say a couple of things about qualifying. There are a lot of things here to learn about qualifying but there's generally three or four ways that you can qualify your child for pre-K. Okay, so va a hablar un poco de cómo pueden calificar para el programa de pre-K. Um, hay diferentes uh, opciones de cómo calificar, pero va a discutir solamente una o dos. The number one thing is your child has to be four before September 1st. Uh, la número uno es de que su hijo tiene que tener cuatro años de edad antes del primero de septiembre del 2021. Your child may also qualify um, for something that we once called the National School Lunch Program, or your child may qualify through language purposes, which you'll hear more about shortly from Dr. Fernandez. Uh, una de las uh, dos formas más um, populares de cómo sus hijos pueden calificar para el programa de Pre-K es uh, si son, si están en desventaja educativa, que quiere decir que califican para el programa de lonche gratis o reducido, um, o también si no um, pueden hablar o comprender el idioma inglés. You will see and hear more about qualifications. Uh, you can learn all you want to know about qualifications on our webinar when it's posted on the CISD website later tonight. It will be there for several months to come. Okay, uh, si um, pueden mirar las otras formas de cómo calificar, um, este uh, video va a estar uh, puesto en la um, página de internet del distrito. Uh, va a estar grabado, solo van a poder a ver ahí después. You will need required documents. And uh, I'm gonna turn this over to Ms. Ariana Lopez to visit with you just a little bit about how you get those together and bring those to the school and how we have now have online registration. Ms. Okay. Lopez? 
So for the required documents, we do need all of these documents in order to complete the registration for your child. Uh, the first document is a birth certificate. It has to be the official one, not a copy, uh, social security card, current shot record. Um, and you're gonna hear a little bit more of that with uh, Nurse Ramos, uh, a parent ID and household income verification. Um, so los documentos requeridos que necesitamos para completar la registración de su hijo um, es el certificado de nacimiento tiene que ser el original, no puede ser una copia. Tarjeta de seguro social, uh, actual registro de vacunas, comprobante de domicilio, uh, una ID de uh, los padres y uh, verificación de ingresos para uh, la casa. Thank you, Ms. Lopez. You're going to hear now from Dr. Ariana Hernandez, and she's going to talk to you about ESL bilingual programs. Okay, ahora van a escuchar a la doctora Ariana Hernandez. Ella les va a explicar un, pro, un poco de los programas de ESL y bilingües que tenemos aquí en la escuela. Good evening, everyone. I hope everyone's having a fantastic evening. I have the pleasure of talking to you today about our ESL and bilingual programs. Okay, buenas tardes a todos. Tengo el placer de explicarles a usted un poco sobre nuestros programas de ESL y bilingüe. The goal of our ESL bilingual programs is to help our students achieve cognitive academic proficiency and fluency in English language. Okay, el objetivo de nuestros programas de ESL o bilingües es um, ayudar a nuestros estudiantes a lograr la habilidad cognitiva y la fluidez en el idioma inglés. After the initial assessments, our students here at Carroll are served via two different programs. Our first program is English as a Second Language and Transitional Bilingual Early Exit. Okay, después de la evaluación inicial, uh, los estudiantes reciben uh, dos tipos de servicios diferentes. El primero es inglés como segundo lenguaje, que es conocido como ESL, o uh, la salida anticipación de transición bilingüe. So the programs are defined as such. English as a second language, a student that, received, that receives language supports in English in a cognate and a content-based or pull-out setting. And the transitional bilingual early exit is defined as a student that receives more Spanish support and it is in a self-contained setting. Ok, so un poquito de los programas más definidos, la diferencia es um, inglés como segundo lenguaje es donde un um, estudiante recibe apoyo lingüístico en inglés um, con un modelo con una maestra que está entrenada para enseñar a niños que están aprendiendo inglés o por medio de varias maestras um, que les están enseñando um, inglés. Y la salida anticipada de transición bilingüe es um, donde un estudiante recibe más apoyos en español con una maestra que es bilingüe. So how do you qualify? It is all based on the student's home language survey. Students are selected to take an oral proficiency test based on your results of the two following questions. What language is spoken in the child's home most of the time? In what language does the child speak most of the time? This home language survey will be part of your enrollment packet. Okay, so ¿cómo, puede, uh, ¿cómo califican sus hijos para estos programas diferentes? Um, es basado uh, sobre um, una encuesta del de lenguaje en el hogar um, que les hacen dos preguntas. Uh, ¿Qué lenguaje hablan en el, hablan en el hogar de mi hijo um, la mayoría del tiempo? Y el número dos es ¿qué lenguaje habla mi hijo la mayoría del tiempo? Um, y esta forma es parte del de, um, paquete que usamos para registrar a su hijo. So once based on the, the results of those two questions, identified students will take the pre-loss links test to determine if a student qualifies for our ESL or bilingual program. Okay, ya um, basado en uh, la encuesta, los estudiantes identificados uh, tomarán un examen que se llama pre-loss um, y esto nos ayudará a determinar si su hijo califica para el programa de ESL o bilingüe. If a student scores a one, two, or three in the English test, he or she will, will have a choice of participating in our ESL or bilingual program. 
Ok, si su hijo um, tiene una calificación de un 1, un 2 o un 3 en el examen de inglés, um, él o ella tendrá la opción de participar en el programa ya sea de ESL o bilingüe. If a student scores a 4 or 5 in the Spanish test, he or she can participate in the ESL program. Ok, ya si su hijo um, tiene una calificación de 4 o 5 um, en, el pro, en el examen de español, um, él o ella podrá participar en el programa de inglés como segundo lenguaje o ESL. And if a student scores a 4 or 5 in the English test, he or she will not qualify for an ESL or bilingual program because that is telling us that the child is, is proficient in the English language. Ok, ya si uh, su hijo tiene um, una calificación de 4 o 5 en el examen de inglés, entonces ellos no calificarán para los programas de ESL o bilingüe porque eso nos está diciendo que ya son uh, dominantes en el lenguaje de inglés. So what are some benefits on both programs? I'm going to go ahead and start with the English as a second language. Ok, so ¿cuáles son unos de los beneficios de estos programas? Va a empezar explicando um, el programa de inglés como segundo lenguaje. Teachers have a strong sense of advocacy for our English learners. Okay, los maestros uh, tienen un, fuertos, un fuerte sentido de apoyo para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Also develop proficiency in competencies in English. También desarrollan un dominio um, en competencia y um, en, en el lenguaje de um, inglés. And teachers can provide support through visuals, manipulatives, total physical response, and gestures to help English learners understand. Ok, los maestros también uh, pueden brindar um, apoyo a través de uh, fórmulas visibles, ma manipulativas o um, en respuesta física um, para ayudarles a entender más el inglés. Some of the benefits of our transitional bilingual early exit include students' home language is used as a means to gain English acquisition. Ok, so uno de los beneficios um, de la salida anticipada de transición bilingüe es de que los um, estudiantes usan su lenguaje del hogar para adquirir el inglés. Also, there's a high demand for bilingual speakers in the job market, meaning that they have more career options. También hay una alta demanda de a personas bilingües en el mercado laboral, que significa que sus hijos tendrían más oportunidades de trabajo. Also, being able to communicate with family members and other community members is important. También les ayuda a comunicarse mejor con miembros de su familia y miembros de la comunidad. Also, they're more adaptable to new environments, people, and experiences. Y también son más adaptables a um, nuevos ambientes, personas, y experiencias. And these are just a short um, benefits of what it means to be bilingual and the benefits of being bilingual. Y esto solo es un poco de los beneficios de lo que quiere decir de uh, ser bilingües. I want to thank Dr. Hernandez for that wonderful introduction to our ESL bilingual programs and now transition to our nurse, Nurse Ramos, Brisa Ramos. Ok, le quiere dar las gracias a la doctora Hernández por um, explicar los dos diferentes programas y ahora uh, va a hablar nuestra enfermera Brisa Ramos sobre las vacunas. Hi, good evening to all and welcome. We're glad to have you. Um, my name is Brisa Ramos and I am the school nurse at Carroll Elementary. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Uh, mi nombre es Brisa Ramos y soy la enfermera de Carroll Elementary. Um, there are certain requirements that children have to have before enrolling in a Texas public school. And one of those requirements is an up-to-date immunization record. Hay ciertos requisitos que los niños deben tener antes de inscribirse a una escuela pública en Texas y vacunas actualizadas es uno de ellos. So when we talk about acceptable documentation that you will be bringing to the school for enrollment, um, we're referring to documentation either from a doctor's office or a public health department or even electronic health records such as MTRAC if you are registered for MTRAC. Um, cuando hablamos de la documentación aceptable, 
nos referimos a los registros um, de un consulto médico cuando van al pediatra, al doctor o departamento de salud pública y también um, será aceptable un registro electrónico que sería MTRAP si es que están registrados um, los niños. Um, if your child has recently turned four or if they have a birthday over the summer and they will turn four, you need to make sure to go ahead and get your appointment scheduled uh, to receive the vaccines, which is the four-year-old booster shots. Um, and do that as soon as possible because the longer that you wait, uh, the further out your appointment will be and which that will delay the process. And um, si su hijo o hija ha cumplido cuatro años recientemente o tiene un cumpleaños durante el verano y cumplirá cuatro, asegúrese de hacer su cita lo más pronto posible para las vacunas de cuatro años. Um, y no espera el último ni, minuto porque si espera, eso le atrasará la cita y cual, también atrasará um, el proceso de inscripción. Y estoy al corriente, I'm sorry, I'm uh, aware that we will receive children that are going to be three at the beginning of the school year um, and that will turn four on or before September the 1st. Um, just make sure that you bring that up-to-date shot record as soon as you get it and you can bring that up to the school. Um, estoy al tanto de que habrá niños que cuando empiece el año escolar tendrán tres años um, y cumplirán los cuatro años antes o el primero, del, primero de septiembre. Um, so, solo asegúrese de llevar la tarjetilla actualizada a la escuela en cuanto la tenga. Y lastly, um, if your child has any medical conditions that you would like to make me aware of whenever you come, for your enrollment, um, you can discuss those health issues and concerns with me at the time. And so that will give you enough time as a parent to gather up all the paperwork during the summer. And that paperwork I might need once the school year starts. Um, si su hija o hijo tiene alguna condición médica que usted le gustaría hacerme al corriente, por favor asegúrese también um, de decirme de esa condición. Um, eso le dará suficiente tiempo para obtener cualquier papeleo que yo necesite antes de, de que su hijo empiece el año escolar. Thank you, Nurse Ramos. We're now going to move to our much beloved Carol Kane Elkin because we love and teach students of all capabilities. Okay. Hi. Hi. Muchas gracias uh, a la enfermera Ramos. Ahora nos vamos a mover con uh, la señora Carol K. Elkin, um, porque nosotros amamos y um, enseñamos a estudiantes de todo tipo de capacidades y ella nos va a explicar un poquito más de eso. Hi, my name is Carol K. Elkin and I'm an educational diagnostician with Corsicana ISD. I have a specialty in early childhood. Hola, mi nombre es Carol Kane Elkin y yo soy diagnosticadora um, educativa con especialidad en educación infantil. Childline is a legal requirement for schools to identify children who have disabilities and are in need of services. Okay, child fine es un requisito um, legal que las escuelas usan para identificar a los niños uh, con discapacidades y que necesitan servicios. All public schools in Texas provide services for children who have a disability, which includes speech from the ages of three to 21, and in some instances, beginning at birth. Okay, todas las escuelas públicas de Texas uh, brindan servicios a los niños que tengan algún tipo de um, discapacidad, incluyendo um, desde las edades de tres a 21 años, y en algunos casos desde nacimiento. We believe that all children who come through the doors of Carroll Early Learning Center are special and unique in their own way. 
Ok, nosotros creemos que todos los niños que pasan aquí por el centro de aprendizaje de Carol uh, son um, especiales y únicos de, um, en su propia manera. We also know that some children have certain needs that the school district can provide for them at no cost to the parent. Y también sabemos que um, hay ciertos niños que requieren de algún tipo de servicio um, especial y el distrito puede brindar ese servicio a su hijo sin ningún costo alguno. If you suspect your child of having a disability, Corsicana ISD can open a window of hope for a brighter future. Ok, si usted sospecha que su hijo tal vez tenga algún tipo de discapacidad, el distrito de Corsicana puede brindar um, una ventana de esperanza para que su hijo tenga un, fru un uh, futuro brillante. If your child is receiving speech therapy in your home or from an outside agency, the school can also provide those services after completing an evaluation. Ok, si su hijo tal vez ya recibe algún tipo de um, terapia, ya sea del habla, um, en, en su casa o por medio de otra agencia, um, la escuela también puede brindar um, esa um, terapia después de completar una evaluación uh, de su hijo. Always remember that we are ready, willing, and able to serve you and your children. Ok, y recuerde um, que siempre estamos listos, dispuestos y capaces um, para servirle a usted y a sus hijos. Please feel free to contact me at celkin at cisd.org or by calling or texting my cell phone number 936-537-5484 if I'm always available to you 24 hours a day. Ok, la señora Carol Elkin siempre está dispuesta a ayudarle las 24 horas uh, del día, 7 días a la semana. So no, no, no duden en ponerse en contacto con ella si tiene algún tipo de pregunta. Um, nos dijo su email que es cielkin.org o uh, puede llamarle o enviarle un mensaje de texto um, y su número de celular es uh, 936 537-5484. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you, Ms. Elkin. We appreciate your presentation tonight. When you Thank come you. to school, we're going to tell you a few things uh, about our littles that we love and uh, hopefully get you ready to get them ready for kindergarten. Ok, ahora les vamos a, a explicar un poco de cómo uh, es aquí um, el programa de Pre-K um, y lo que usted va a necesitar para prepararse para que su hijo venga a la escuela. When they come to school, they will begin the CISD standardized dress. Ok, cuando vengan a la escuela, um, sí usamos el código de vestimenta estandarizada o uniformes um, que sigue el distrito de Corsicana. Every student gets free breakfast and free lunch in the classrooms. Okay. Todos los estudiantes uh, de pre-K reciben un desayuno gratis y almuerzo gratis en el salón todos los días. Free lunch looks like this. Y su almuerzo en el salón uh, se mira un poco así. A pre-K schedule looks like this. Okay. Y el horario de pre-K se mira un poco así. And again, this is a good time to remind you that this will be posted on the CISD website for you to review at any time in the coming weeks and months. Y una vez más, les recordamos que um, este video va, es, está uh, grabado y se va a poner en la página de Internet del Distrito para que usted pueda regresar a mirarlo a cualquier hora que quiera. We have lots and lots of fun activities. Okay. Tenemos muchas actividades muy divertidas. We do a lot of fun things because students at pre-K level learn through playing. Hacemos muchas actividades divertidas porque nuestros uh, niños aquí en pre-K aprenden por medio de uh, estar jugando. Drop-off will be between 7 a.m. and 7.45 and that is in front of the Carroll building that you see pictured on the first page. 
Ok. Uh, en la mañana puede dejar sus hijos entre 7 de la mañana y 7.45 y los deja enfrente del edificio. Um, la foto de nuestra escuela estuvo al principio de esta presentación. Pick up looks like this and it's at 3.45. Ok. Cuando recoja a sus hijos se va a mirar un poco como aquí um, y usted debe de recoger a sus hijos a las 3.45. Es el final del día. I want to take just a minute to talk to you about our Head Start partnership. We, are going, we were going to introduce them, but we now know that we're going to have a live pre-K in-person roundup sometime between now and May, the end of May. So be looking forward to those announcements and you okay. will learn about all of the other partnerships and fun things that we do for our pre-K students. Okay, y vamos a introducir un poco a nuestros um, Um, uh, asistentes que están aquí de Head Start, pero um, nos hemos dado cuenta que a finales de abril, tal vez a finales de mayo, vamos a tener otra presentación que va a ser en persona en la escuela y entonces ya les brindaremos un momento a ellos um, entonces para que se puedan presentar y explicar un poco su programa de Head Start. The next steps for registration look like this. Ms. Lopez? Okay, so the next steps to register, um, first of all, you should uh, definitely verify that your child will be for, um, on or before September 1st, um, and then uh, that you gather all the documents that we discussed, um, and then you will go online and register through the parent portal. You'll have to create an account if you don't already have one, um, and then after, uh, once you get done registering your child uh, through the parent portal, Um, you will call us um, and speak to me, and then we will schedule an appointment uh, for you to bring in your documents to finish the registration for your child. Uh, it, it is very important for you to know that um, uh, the registration for your child will not be finalized until um, you bring the documents um, that we need. Ok, so un poquito de um, cómo puede registrar a su hijo. So, um, primero usted debe verificar que pues obviamente sus hijos uh, ya tengan cuatro años de edad um, antes del primero de septiembre um, y después tienen que traer todos los documentos uh, Um, tiene que usted alistar todos los documentos que vayamos a necesitar y después tienen que ir en línea a registrar a sus hijos um, con el Parent Portal. Um, tendrán que hacer una cuenta si no tienen una ya. Si ya tienen una cuenta, pueden usar la misma que usan para sus otros hijos. Y después de registrar a sus hijos um, por uh, internet, por línea, entonces ya van a llamar aquí a nuestra oficina um, y hablar conmigo para hacer una cita um, donde usted traerá todos los documentos que necesitamos en persona. Um, algo muy importante es de que um, la registración de sus hijos no está finalizada hasta que usted proporcione todos los documentos que necesitamos. I think you're on mute, Ms. West. We look forward to having you and your child on our campus. We love our little learners and we love our little learners' families. Ok, los esperamos con mucho gusto a que vengan a nuestra escuela. Como les dijimos al principio, amamos a nuestros pequeños y a sus uh, familias también. Ms. Johnson is our Executive Director of Marketing. Do you have any questions in the chat room? There are no questions. Okay. With that, we're going to say goodbye. Thank you for coming to our, uh, uh, our webinar tonight. It's our first webinar, as I'm sure you've noticed. Uh, we hope to see you soon as you begin registering your four-year-old. Ok, pues muchas gracias a todos por venir a nuestra junta virtual. Um, estamos muy emocionados de conocerlos y los miraremos pronto cuando vengan a, re a registrar a sus hijos. Thank you for coming. Gracias por venir. Okay.